সো আপনারা সবাই জানেন নতুন অ্যান্ড্রয়েডের ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড পি কিন্তু অলরেডি রিলিজ হয়ে গিয়েছে তো আপনাদের মনে নিশ্চয়ই আগ্রহ জাগতেছে যে অ্যান্ড্রয়েড পিতে নতুন কি কি ফিচার অ্যাড করা হয়েছে যেটা অ্যান্ড্রয়েড পিকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে হ্যালো দিস ইস শাকিল আহমেদ শাস ফ্রম শাস্টেক আজকের এই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় পুরো জিনিসটা বুঝিয়ে দেব যে অ্যান্ড্রয়েড পিতে নতুন কি কি ফিচার অ্যাড করা হয়েছে তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে অ্যান্ড্রয়েড পি এর সম্পর্কে আপনি একটা ভালো আইডিয়া পাবেন তো আশা করি আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বলতে চাই এটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড পি এর কোনো ফাইনাল রিলিজ না এটা হচ্ছে একটা প্রিভিউ ভার্সন তো এগুলো কাদের জন্য রিলিজ করা হয় যারা মূলত ডেভেলপার অথবা টেস্টার অথবা যাদের খুব অ্যাডভান্স নলেজ আছে অ্যান্ড্রয়েড সম্পর্কে তাদের জন্য তো প্রিভিউ ওয়ান হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড পি এর বেটার রিলিজ তো বেটার রিলিজটা আসলে কি মূলত যে কোনো একটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন বা যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার রিলিজের আগে যারা ডেভেলপ করে তারা কয়েকটা ভার্সন রিলিজ করে সাধারণ যারা ইউজার আছে বা যারা ডেভেলপার আছে তাদের দেখানোর জন্য তো আলফা বিটা এই টাইপের যে ভার্সনগুলো এই জন্য রিলিজ করা হয় যেন যে ডেভেলপাররা আছে বা টেস্টাররা আছে তারা এগুলো ব্যবহার করতে পারে এবং এর মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে সিকিউরিটি ফ্লস থাকে বা কোনো জিনিস আপগ্রেড করার থাকে সেগুলোর ফিডব্যাক যেন তারা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে যেই ভার্সনগুলো আসবে আলফার পরে বেটা সেখানে তারা এই আপগ্রেডগুলো আবার করবে সেখানে তারা যেই ভুলগুলো ছিল সেগুলো আবার সংশোধন করে আবার পরবর্তীতে আরেকটা রিলিজ দেবে তো এই জিনিসগুলো আসলে প্রিভিউ ওয়ান প্রিভিউ টু প্রিভিউ থ্রি এভাবে আস্তে আস্তে করে ফাইনাল রিলিজের দিকে এগোবে তো আপনারা যদি এই টাইম চার্টটা দেখেন এখন কিন্তু এপ্রিলের ঠিক আগ মুহূর্ত সেক্ষেত্রে কিন্তু অলরেডি আমাদের প্রিভিউ ওয়ান অর্থাৎ যেটা বেটা ভার্সন সেটা রিলিজ হয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তীতে কিন্তু মে এর প্রথম দিকে কিন্তু প্রিভিউ টু ভার্সনটা রিলিজ হবে তারপর জুনে প্রিভিউ থ্রি তারপরে হচ্ছে শেষের দিকে প্রিভিউ ফোর এবং জুলাইয়ের শেষের দিকে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড পি এর ফাইনাল রিলিজটা হবে এখন প্রিভিউ ওয়ান থেকে প্রিভিউ ফাইভ পর্যন্ত যে আহামরি কোন একটা বিশাল চেঞ্জ হয়ে যাবে তা কিন্তু না স্লাইটলি কিছু জিনিস চেঞ্জ হইতে পারে তার মানে আপনি যদি প্রিভিউ ওয়ানটা ভালোভাবে জানেন তাহলে কিন্তু আপনি মোটামুটি অ্যান্ড্রয়েড পি এর একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন তো এখন আমি এই অ্যান্ড্রয়েড পি এর যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নতুন আছে বা যেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সেগুলো একের পর এক খুব সহজভাবে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনি পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটি শেষে আপনি একটি ভালো ধারণা লাভ করবেন অ্যান্ড্রয়েড পি এর সম্পর্কে তো সবার প্রথমে অ্যান্ড্রয়েড পি তে অ্যাড করা হয়েছে যে ফিচারটির সম্পর্কে আমি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ইনডোর পজিশনিং উইথ ওয়াইফাই আর টি টি তো ওয়াইফাই আর টি টিটা আসলে কি এর জন্য আমাদের আর টি টির মিনিংটা জানতে হবে তো আর টি টির মানে হচ্ছে রাউন্ড ট্রিপ টাইম তো এই জিনিসটা আসলে কি যদি আমি খুব সহজভাবে আপনাদের বলতে চাই মনে করুন আপনার বাসায় একটি ওয়াইফাই রাউটার আছে এবং আপনার কাছে একটি ডিভাইস আছে যেটি আপনার ফোন তো আর টি টি কি করে আপনার ফোন থেকে একটি সিগন্যাল আপনার রাউটারে যেতে এবং রাউটার থেকে একটি সিগন্যাল আপনার ফোনে আসতে যেই টাইমটা লাগে সেটা মেজার করে আপনি ঠিক কত টুক দূরত্বে আছেন সেটা মেজার করে এবার আপনি চিন্তা করুন যদি আপনার ঘরে কিংবা আশেপাশে আরও কয়েকটি পয়েন্ট সেটা ওয়াইফাই রাউটার হোক বা যে কোনো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পয়েন্ট হোক সেখান থেকে যদি তিনটা জায়গা থেকে আপনাকে পয়েন্ট আউট করা যায় যেখান থেকে আসলে আপনার ফোনটি ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাচ্ছে সেখান থেকে আপনার দূরত্বকে মেজার করা হবে এবং এই দূরত্বর যে হিসাব নিকাশ আছে সেটা কিন্তু জিপিএস এর সাথে অ্যাড করা হবে তার মানে হচ্ছে আপনি আপনার জিপিএস এ কিন্তু যখন আপনি ইনডোরে থাকতেন বা কোনো একটা বড় মার্কেট শপিং কমপ্লেক্স বা আপনার ঘরে তাহলে কিন্তু আপনার লোকেশনটা এক্স্যাক্ট অ্যাকুরেট হইতো না কিন্তু যখন এই জিপিএস এবং ওয়াইফাই আর টি টি একসাথে কাজ করবে তখন কিন্তু একেবারে কারেক্ট পজিশনটি ডিটেক্ট করা যাবে আপনার তো এইটাই হলো অ্যান্ড্রয়েড পি এর সর্বপ্রথম সব থেকে চমৎকার একটি ফিচার তারপরে যে জিনিসটা অ্যান্ড্রয়েড পি তে অ্যাড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে নচ সাপোর্ট তো নচ জিনিসটা আসলে কি তো কিছুদিন আগে অ্যাপেল আইফোন এক্স একটি ফোন রিলিজ করে যদি আপনি এটা সম্পর্কে না জেনে থাকেন ডিসক্রিপশনে আমি ভিডিওটি লিংক দিয়ে দিয়েছি এবং এখানে আই বাটন থেকে আপনি এই রিভিউটি দেখতে পারেন তো আইফোন এক্স এ কি করা হয়েছে তার পুরো স্ক্রিনের উপরে একটি জায়গায় ক্যামেরা এবং বিভিন্ন সেন্সরের জন্য একটি জায়গা রাখা হয়েছে যেটাকে নজ বলা হয় এবং পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে আরও বিভিন্ন ফোনের কোম্পানি এই জিনিসটাকে ফলো করে নজ বানাচ্ছে তো মনে করুন একজন ডেভেলপার সে একটা অ্যাপ বানাবে সেই অ্যাপটি কিন্তু নজ
কিভাবে স্ক্রিনটাকে দেখাবে সেটা সিমুলেট করে দেখতে পারবে যার ফলে যে কোনো অ্যাপ ডেভেলপার এই নচকে মাথায় রেখেই একটা অ্যাপ সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারবে তো এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড পে এর অন্যতম একটি নতুন সংযোজন এইবার আমি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো যেটা অ্যান্ড্রয়েড পি তে অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো একটা রোটেট বাটন তো রোটেট বাটনটা আসলে কি আমরা সাধারণত যখন স্ক্রিন রোটেট করি তখন যদি আমাদের স্ক্রিন রোটেশন যে অপশনটা আছে সেটা অফ করা থাকে তখন যদি আমরা আমাদের স্ক্রিনকে রোটেটও করি তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয় না কিন্তু এখন নতুন অ্যান্ড্রয়েড পিতে একটি বাটন অ্যাড করা হয়েছে যখন আপনি আপনার ফোনকে রোটেট করবেন আপনার যদি স্ক্রিন রোটেশন অফ করাও থাকে একেবারে নিচের দিকে এমন একটি বাটন পাবেন এবং এই বাটনটি ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি ইচ্ছা করলে সেটা ডানে রোটেট করতে পারবেন বামে রোটেট করতে পারবেন আপনার ফোনটিকে যখন আপনি বামে রোটেট করবেন তখন এই বাটনটি আসবে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে সিলেক্ট করার সাথে সাথে এই রোটেট অপশনটি চেঞ্জ হবে যদিও আপডেটটি অনেক ছোট কিন্তু আমার কাছে এটি অনেক উপকারী মনে হয়েছে এরপরে অ্যান্ড্রয়েড পি তার পাওয়ার বাটনের জন্য নতুন একটি সিস্টেম অ্যাড করেছে সেটা হলো আগে পাওয়ার বাটন প্রেস করলে পাওয়ার অফ রিস্টার্ট শুধু এই দুইটা বাটন থাকতো কিন্তু এখন তারা নতুন একটি অপশন অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে স্ক্রিনশট অপশন তার মানে এখন থেকে আপনি পাওয়ার বাটনে প্রেস করে থাকলে আপনি একটা স্ক্রিনশট বাটন পাবেন এবং এখানে সিলেক্ট করার সাথে সাথে একটি স্ক্রিনশট হবে এবং পরবর্তীতে সেটাকে আপনি এডিট করে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে ভলিউম বাটনের জন্য অত্যন্ত সুন্দর একটি আপডেট অ্যান্ড্রয়েড পি নিয়ে এসেছে সেটা হলো আপনি যখন ভলিউম আপ ডাউন বাটনটি প্রেস করবেন আগে কি হতো স্ক্রিনের মধ্যখানে আপনার নোটিফিকেশন আসতো যে সাউন্ড কমতেছে না বাড়তেছে কিন্তু এখন কিন্তু এটাকে ডান সাইডে নিয়ে আসা হয়েছে তার মানে আপনি যদি আপনার ফোনটিকে এক হাতেও ব্যবহার করেন আপনি ভলিউম আপ অথবা ডাউন প্রেস করার সাথে সাথে ঠিক ডান পাশে এমন একটি স্ক্রিন চলে আসবে এখান থেকে আপনি ভলিউম আপ করতে পারবেন ডাউন করতে পারবেন আপনার ফোনটিকে সাইলেন্ট করতে পারবেন এবং সবার উপরে একটি বাটন আছে সেটা হচ্ছে সাউন্ড আউটপুট এখান থেকে আপনি আপনার ফোনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসে যদি আপনি গুগল হোম ইউজ করে থাকেন অথবা যে কোনো ব্লুটুথ মাইক্রোফোন যেখান থেকে আপনি আপনার অডিওর আউটপুটটা পেতে চান সেটা কিন্তু এখান থেকে এক টাচেই কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন তো এটা অনেক সুন্দর একটি ফিচার আমার কাছে মনে হয়েছে এরপর অ্যান্ড্রয়েড পি তে নতুন আরেকটি ফিচার নিয়ে আসা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখন থেকে আপনি আপনার নোটিফিকেশন বারেই কারোর সাথে যদি কোনো চ্যাট করেন তাহলে তার আগের মেসেজগুলো এবং আপনি যেই মেসেজের রিপ্লাইটা দেবেন সেটাও দেখতে পাবেন এবং সে যদি আপনাকে কোনো ছবি পাঠায় আপনি নোটিফিকেশনেই কিন্তু সেই ছবিটা দেখতে পারবেন এবং আরেকটি ফিচার অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো এই সিস্টেমটা আপনার আগের মেসেজগুলোকে অ্যানালাইসিস করে কিছু মেসেজ সাজেশন দিবে যেগুলো আপনি স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন যেগুলো আপনি একটা ট্যাপ করেই সেন্ড করে নিতে পারবেন তাছাড়া আগে নোটিফিকেশন বারে যখন আপনি কোনো কিছুকে অ্যাক্টিভ রাখতেন সেটা কি হতো গ্রে কালার হইতো বা অন্য একটি কালার হইতো কিন্তু এখন নোটিফিকেশনের এই আইকনটাকে রাউন্ড শেপ করা হয়েছে এবং যদি সেটা অ্যাক্টিভ থাকে সেটা কিন্তু ব্লু কালারে হাইলাইট হয়ে থাকে তো এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড পে এর আরেকটি ছোট আপডেট তারপরে অ্যান্ড্রয়েড পে তে আরেকটি ইন্টারেস্টিং ফিচার অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো আগে কিন্তু আমরা অ্যান্ড্রয়েডে যে সময়টা দেখতে পাতাম সেটা স্ক্রিনের ডানে থাকতো কিন্তু এখন অ্যান্ড্রয়েড পি তে এই সময়টা আপনি স্ক্রিনের বাম পাশে দেখতে পাবেন তারপর অ্যান্ড্রয়েড পি তে আরেকটি ফিচার ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখন থেকে আপনি আবার আপনার অ্যাপের যে আইকনগুলো শেপ আছে এগুলো বিভিন্ন শেপে চেঞ্জ করতে পারবেন স্কোয়ার টেয়ার ড্রপ রাউন্ডেড স্কোয়ার সহ আরো দুই রকম শেপে তারপর অ্যান্ড্রয়েড পি তে যে অটোফিল পাসওয়ার্ড অপশনটা আছে যেটা অ্যান্ড্রয়েড পোরিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কোন একটি পাসওয়ার্ড সেটা অটোফিল করবে কোন একটা অ্যাপে এটা কিন্তু এখন ব্রাউজারেও কাজ করবে তার মানে বিভিন্ন ব্রাউজার যেমন ক্রোম এখানে কিন্তু আপনি এই অটোফিল যে ফিচারটা আছে যেখানে আপনি আপনার ইউজার আইডি অথবা পাসওয়ার্ড অটোমেটিকভাবে ফিল আপ করতে চান সেই অপশনটা কিন্তু এখন অ্যান্ড্রয়েড পি তে থাকবে তারপর আরেকটি সুন্দর জিনিস অ্যান্ড্রয়েড পি তে অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো মাল্টি ক্যামেরা সাপোর্ট তার মানে এই জিনিসটা আসলে কি আপনার বর্তমানে দেখতে পারতেছেন যে নতুন যে কোনো ফোনে কিন্তু এখন ডুয়াল ক্যামেরার একটা ট্রেন্ড চলতেছে তার মানে এখন একটা ফোনে দুইটা থেকে চারটা ক্যামেরা কিন্তু থাকেই তো এখন অ্যান্ড্রয়েড পি তে যেটা করা হয়েছে যে কোনো ডেভেলপার বা আপনি নিজেই এই যে কয়টা ক্যামেরা আছে সব কয়টা ক্যামেরায় একসাথে এক্সেস করতে পারবেন তো আগে মূলত কি হইতো আপনি যদি ফ্রন্ট ক্যামেরার অ্যাক্সেস পাইতেন ব্যাক ক্যামেরার অ্যাক্সেস পাইতেন না বা ব্যাক ক্যামেরার অ্যাক্সেস পাইলে ফ্রন্ট ক্যামেরার অ্যাক্সেস পাইতেন না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যাইতো না কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড পি তে যেটা অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো এখন থেকে আপনি যে কটা ক্যামেরা ফোন অ্যাড করা আছে সেই সবগুলোতে আপনি আপনার কন্ট্রোল পাবেন তারপর অ্যান্ড্রয়েড
আরো অনেক হাই কোয়ালিটির ইমেজ সেভ করে রাখতে পারবে এবং আরো এফিসিয়েন্ট ওয়েতে জায়গা কমিয়ে সেভ করে রাখতে পারবে এবং ভিডিওর ক্ষেত্রে আরেকটি ফরম্যাট এইচডিআর ভিপি নাইন সেটাও সাপোর্ট করবে তার মানে এখন যে কোনো এইচডিআর ভিডিও যে কোনো অ্যাপে বা আপনার ফোনে প্লেব্যাক করতে আর কোনো সমস্যা হবে না এইবার কথা বলবো অ্যান্ড্রয়েড পি এর সিকিউরিটি নিয়ে একটা বড় আপডেট নিয়ে সেটা হলো আগে কিন্তু যে কোনো অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ইনেকটিভ থাকা অবস্থায়ও আপনার ক্যামেরা অথবা মাইক্রোফোনের এক্সেস পাইতো যদি আমি আরেকটু সহজভাবে বলতে চাই মনে করুন আপনি একটা অ্যাপ ইনস্টল করে রেখে দিয়েছেন সেটা কিন্তু ব্যবহার করতেছেন না অথবা সেটা মিনিমাইজ করা আছে তো সেই অ্যাপ যদি ইচ্ছা করে তাহলে কিন্তু আপনার কথা কিংবা আপনার যে কোনো ছবি ইনেকটিভ থাকা অবস্থায় আপনার একটা ছবি রেকর্ড কিংবা ভয়েস রেকর্ড করতে পারবে কিন্তু এখন অ্যান্ড্রয়েড পিতে নতুন একটি সংযোজন নিয়ে আসা হয়েছে সিকিউরিটিতে সেটা হলো কোনো অ্যাপ যদি ইনেকটিভ থাকে তার মানে সেটা যদি আপনি অ্যাক্টিভ না রাখেন অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখেন সেটা আপনার মাইক্রোফোন কিংবা আপনার ক্যামেরার অ্যাক্সেস পাবে না তার মানে একটা অ্যাপ ক্যামেরা কিংবা মাইক্রোফোনের অ্যাক্সেস তখনই পাবে যখন আপনি সেটা ব্যবহার করতেছেন বা অ্যাক্টিভ আছে এর ফলে কি হবে যে কোনো অ্যাপ আপনার উপরে গোপনে কোনো স্পাই করতে পারবে না বা আপনার প্রাইভেসি লিক হওয়ার যে বড় একটি সম্ভাবনা ছিল সেটা কিন্তু থামানো যাবে তো আমার কাছে মনে হয় এটা সিকিউরিটির জন্য অনেক বড় একটি সুসংবাদ এবং সবা শেষে আমি যে আপডেটটি সম্পর্কে আপনাদের বলতে চাই সেটা হলো অ্যান্ড্রয়েড অডিওতে কিন্তু মেশিন লার্নিং এর জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক এপিআই ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল তো অ্যান্ড্রয়েড পিতে এটাকে আরেকটু আপগ্রেড করা হয়েছে এবং এখানে আরও কিছু সিস্টেম অ্যাড করা হয়েছে যেমন মিন ডিপ সাফ স্কুইজ তো এই জিনিসগুলো নিয়ে সবার মাথা না ঘামালেও চলবে তবে এটা অনেক বড় একটা আপগ্রেড অ্যান্ড্রয়েড পি এর জন্য তো আশা করি আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম অ্যান্ড্রয়েড পি তে নতুন কি কি সংযোজন করা হয়েছে এবং কেন এটা অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন থেকে বেটার তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আপনাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হয়ে থাকলে কমেন্ট করবেন এবং আপনারা যদি চান আমি নতুন কোনো বিষয়ের ভিডিও বানাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে